何时起，被称为游戏的修行世界突然出现？在提升实力的同时，还能将其中的装备以修为带回现实。直到这一天，灾难。为什么妖魔会出现在现实世界？让我撑住，再这么下去，这最后的战场，消灭！是地中魔主，地中魔主出现，人类难道真的要走向灭亡吗？事到如今，只剩一招。顾先生。这招一旦用出，你也会就此陨落的。你可是人类最好的希望了，顾先生，那就靠你了，用你一臂之力，让所有的战争与苦难彻底结束。开始进入陨落式状态，还是失败了吗？玩家勿出山，击杀最终魔主，获得隐藏奖励。人都死了，还有什么奖励？放射器激活人工，时间流稳定，确认脱离时空乱流。判定逃离末日。逃离末日，那是什么？五五五长，这么晚了，我们来这死人坑做什么？遇到妖魔怎么办？先补刀，再拿货。嗯、你你这是做什么？哎，这死人身上好东西多着呢，嘿嘿，我让你开开眼，顺便找找有没有什么漏网之鱼。五长，我看我们还是回去吧，我怕。嗯，哇。这把短剑不像凡物啊！拿不住了，什么？哇！啊、有妖魔，你杀了五长。这是啊，刚才难以启齿。这是什么东西？你想杀我吗？没有，那么容易？嗯、刚才真是危险呐！这下真把我惹火了。嗯如果你还有点理智，就不会问出这种愚蠢的问题。那，把你的腰牌拿来，我看看。腰牌？这腰牌是游戏世界中过去的样式、啊。原来是萧齐莹的兄弟，误会误会啊！萧齐莹，那不是过去。来，和我回军营吧，这里太危险了。不过。你运气也真够好的。这些人的皮甲，貌似也是十年前的制式皮甲。兄弟，啊，现在是何年何月啊？啊，现在啊，现在是成平六百八十一年的。什么？糊涂了？成平六百八十一年，这是十年前的游戏世界。当前时间确定，资本形式成功，双截根本。人族玄宗萧晴弑君，是青山。我出手了。顾小勇啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊！一定要在一个月内完成。对了，是
。等等，任务内容是啥来着？自己都能吐槽？你俩这啥命？险些！救命啊！作者中，恢复任务记忆需要大量观众的活跃度。租界末日在线送福利啦！只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。在末日的风暴中飘摇，拾起生如无尽的小小。黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光，更了解新的道。扫除荒芜恐惧，在咆哮，是海怪无限期祈祷。游戏前行，编织着前奏，黄金骑士危机在燃烧。但有一道光却将闪耀，冲破黑暗，永不颠倒。你只会为人当光，纷扰在绝境中绽放希望之鸟。瞬间分身，末日中招，一步步迈向未知的桥，让光芒璀璨，永不灭消。别担心，普通的妖魔而已，我轻轻松松就拿下。哼、嗯，你剑技用不出来了、嗯。为什么我用不出来我学过的剑技了？这样下去，我很可能再死一次。可恶！我得先想办法搞清楚，这一切到底是怎么回事。今天有点累了，我们先撤。附近有没有能躲避的地方？不是说能轻松拿下的吗？前面有带着隐匿法阵的兵营，这边。青、嗯、山兄弟，这个营地的阵法撑不了多久，我去找找灵石。好。少女时代，人们以为修行世界是个虚拟世界，等到我遇见现实世界，我才知道，原来修行世界是真实存在的，导致妖魔可以的结局。而我现在重生到了实际修行世界，就说明我有机会阻止人类的末日。可我现在却没办法用出我上一世的剑技。我要怎么才能快速提升实力？啊！玩家杜青山，这是当前活力，刚才的战神系统。成功开启战神操作界面，并成功激活第一项功能。战神记忆功能开启，通过触摸武器，可以直接领悟武器使用者的招数。领悟招数，意思是拿起武器就可以解锁技能。军用制式突突。曾施展技能如下：其一，稳地；其二，连胜；其三，精准；其四，燕双飞。燕双飞这个招式似乎很厉害，不过消耗的魂力超出了我的魂力上限，那就选稳定和连胜。啊、玩家已点入军功技能：稳定、连胜。啊！学习的功法竟然瞬间就领悟了，看看施展如何？准度可以，威力还是不行，这样还没办法击杀外面的凶手。如果再加上灵力的话，啊，威力不错，看来依靠战神系统的技能。我也能快速提升实力，改写上一世的命运。怎么回事？地震了吗？那是。到了，把朕的灵力耗尽了。没办法了，这次我可不会再跑了。青山兄弟，别逞强了，我们先跑吧。别废话
，快把灵石补充到法阵上。使用技能，毁灭。技能，稳定技能在战斗中成功突破，技能升级为稳固。啊，这还是成长型技能，还能通过杀怪升级，这系统也太变态了。没准我能靠系统变得比前世还强。青山兄弟，你这么强，你早说嘛，搞得我害怕死了。别废话了，一会儿快把灵石安置好，恢复隐匿阵法。怕什么呀，青山兄弟！你这么强，那些妖兽根本不是你的对手。那些妖兽确实无足挂齿，真正危险的是刚才出现的无面巨人。这种妖魔第一次现身，是玩家进入修行世界的头一年，怎么会出现在这里？难道发生了什么和前世不同的事？是要发生了！快看，天上有东西！啊、好嘞，好嘞，快追上了，快追上了！好像是只鸟。人类，人类，快、啊、跑、啊！是智慧型妖魔，不能让他跑了。技能，稳固。十、啊、幺。不变巨人，这是什么？突击，目标持续向南偏移动。命令：不变巨人，血影军团全力出击。魔君要发动战争？不对，修行世界的每一场战役，我都记得。早期可没有人族与妖兽的战争。难道是斩首行动？青、啊、山兄弟，怎么样啊？今天是什么日子？六月初七，怎么了？六月初七，记得圣道门太上长老公孙志，天极宗圣女明月禅，这五顶级人族修行陨落的日子，应该就是未来的几天。他们的实力都是顶尖的，如果不死，人族说不好不会被末日毁灭。不过凭我现在的修为。恐怕靠近那些妖魔们，只是末日，我还有很多事情想要改变呢。玩家陆青山在异界中停留时间达到二十四小时，即将返回现实世界。啊！战神系统可以把我送回现实世界？所有装备已放入系统的存储空间，需要时可再次取出。开始回归。我。这是要回去了，顾小友啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊，一定要在一个月之内完成。哎，对了，任务，等等，任务内容是啥来着？让你知道的事情都能偷藏，天仙，系统，救命啊！搜索中，恢复任务记忆需要大量关注的活跃度。诸界末日在线送福利了，只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。在末日的风暴中飘摇，随机陷入无尽的邪教，黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光，要决心直到。扫除荒芜恐惧在咆哮，深海怪物掀起警报，游戏陷阱，编织着前兆，黄金世界危机在燃烧。当有一道光却将闪耀，冲破黑暗，人如烟刀。你只会为人斩断纷扰，在绝境中绽放希望之鸟，瞬间分身，末日中招，一步步迈向未知的桥，让锋芒璀璨，永不灭消。
这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的舞台，这是我们的高中室的
恢复任务记忆，就要大量观众的活跃度。租界末日在线送福利啦！只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。在末日的风暴中飘摇，世界陷入无尽的邪笑。黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光，给了前行之道。到处漫无恐惧在咆哮，深海万物神奇惊涛。有些神奇，编织着圈套，望穿世界未知太难受。但有刀光却像闪耀，经过黑暗永不知道，一直会为人斩断纷扰，在绝境中绽放希望之苗。逐渐分身，末日中烧，一步步迈向未知的桥，让光芒璀璨，永不灭消。我再也不敢了，求求你们放过我吧！顾青山，我们先走啦。好，张野的下场估计比我当年还要惨吧。哎呀，总算可以回家休息了。离开那个小房子多少年了，真有点怀念啊。九府聂家的飞梭，顾先生，我家少爷请您进去谈谈。我和聂家的少爷没有交集，他找我做什么？请。不知道聂会长找我什么事？<笑>顾青山，初级机甲造血满分，光脑技术满。战舰操控满分，机甲动力学满分，同时你还是苏家钢铁战甲科技公司的特聘成员。一个普通人能取得这样的成就，也难怪苏雪儿这种女人会对你产生好感。不过，整个联盟的权贵世家都想迎娶苏家的苏雪儿，你这种身份的人，不该对她动心思。如果我动了心思呢？那你的下场应该会很惨，甚至会威胁到你的性命。我和雪儿的交往会影响到他们的利益，难道下毒的事是他们做的？考虑好了吗？你打算怎么做？你喜欢苏雪儿，就堂堂正正的追。至于我会怎么做，那是我的事，就不劳你费心了。哦，事情安排的怎么样了？您放心，已经全部安排妥当了。一个小时内，顾青山将死于一场意外。第一世界降临只有一年时间了，我要利用系统尽快提升实力才行。还有那些心思恶毒的世家子弟，我也得小心防范。哎呀，大哥，慢着点，好好好，没事。壮、啊、了大爷就想走吗？好狠的一刀！这个人绝不是普通的混混，我是故意找茬的。灵、啊、力、啊、可以发动，看来修行世界的修为可以带回来。兄弟们，拿家伙，给他点颜色瞧瞧。啊、<笑>连枪都有吗？他们果然不是一般人。既然如此，就别怪我心狠手辣了。去死吧！啊啊啊啊啊、少兵，少兵哥，说，谁派你来的？雇雇佣我们的是是聂家小虎。
，果然是孽语。小虎是武道宗师，你绝不是他的对手，他是快逃吧！武道宗师，如果我能使用上一世的剑术战斗，那什么对手都不是问题。啊、头好痛、啊，为什么会想不起来？系统，是你封锁了我过去的记忆。啊宿主尚未摆脱虚空乱流中的监视，一旦被发现，后果难料。我什么时候才能恢复记忆？宿主需要再穿越修行世界一到两次。只能走一步看一步了。这次虽然失手了，不过聂云不会善罢甘休，他还会派人来。既然用不了我自己的剑技，就用系统自带的战神记忆对付他们。指使你的人叫凶虎是吧？我想跟他通个话。呃、啊、呃，好，好的。古青山，我今晚的安排一定让你很难忘吧？顾小友啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊，一定要在一个月之内完成。对了，任务。等等，任务内容是啥来着？这么重要的事情都能偷藏，一点都饶命！剑仙，系统，救命啊！搜索中，恢复任务记忆需要大量观众的活跃度。诸界末日在线送福利了，只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆。就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。在末日的风暴中飘摇，世界陷入无尽的狭小，黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光，更全新之道。老鼠狂舞，恐惧在咆哮，深海怪物掀起警告，勇气前进，编织着圈套，黄尘世界危机在燃烧，但有一道光却将闪耀，经过黑暗，永不颠倒，你只会为人斩断纷扰，在绝境中绽放希望之鸟，瞬间分身，末日中烧，一步步迈向未知的桥，让光芒璀璨，永不灭消。事情办得怎么样了？失败了。我现在还活着。顾青山，没想到你会主动联系我。当然，就算你不联系我，我也会找到你，然后杀了你。我给你个机会，你应该知道我的住处吧？我在那里等你。看来阻止末日前。贵族，你走吧。哎，你你不杀我，我的要求你都做到了，你赢回了自己的命。聂<笑>少，这小妞是我们这里的红牌，你给我个面子，换个姑娘吧。哦，你打算为了一个红牌得罪我？我不是这个意思，少爷，任务失败了。什么？你谁跟我说没问题的？对不起，少爷，我亲自去解决他。这个穆青山还真让人火大呀！聂少，不如我们赌一场更有意思的。聂少，请讲。我这个手下要去杀一个叫顾青山的穷学生，我赌顾青山必死。你的手下是武道宗师。杀一学生轻而易举，这个赌局似乎不太公平啊！跟他赌、啊，输了怎么办？输了就杀光聂家人，然后放弃任务回国。这个无聊的地方，我早就待腻了。
有青山，我来了。哎，不走！能见？不愧是武道宗师，竟然挡住了这一剑。那么，第二只。是呢，这小子，这么强的弓箭技，竟然能靠弓箭压制武道宗师，这个学生究竟是什么人？哼，有点意思。熊虎，你在做什么？快点给我杀了顾青山！是。原来这才是你的真实实力，有点意思。哎，你的剑用光了吧？接下来轮到我了。好机会。力量还真有点出乎意料啊。青山，死定了！来吧！我现在是炼气二层，实力相当于这个世界的武道宗师。不过修行世界的灵力比这个世界的力量要强大，所以我才能压制他。速战速决了，这场死斗该结束了。不会给你出手机会的。使用技能稳固。哎。使用技能连射。啊？什么？哇、啊！啊顾小友啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊，一定要在一个月之内完成。哎，对了，任务，等等，任务内容是啥来着？受尽万事情都能偷藏，地下就是饶命，饶命！剑仙，系统，救命啊！搜索中恢复任务记忆，需要大量关注的活跃度。诸界末日在线送福利了，只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。在末日的风暴中飘摇，世界陷入无尽的狭小。黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光点亮全新之道。老鼠、狂物、恐惧在咆哮，深海怪物掀起警告。游戏前进，编织着前奏，黄金期限危机在燃烧。当有一道光却将闪耀，冲破黑暗，永不知道。你只会为人斩断纷扰，在寂静中绽放希望之苗。瞬间分身，末日中烧，一步步迈向未知的桥。让锋芒璀璨，永不灭消。聂少，你心情不好，这场赌局就作废了吧？作废？敢当我聂云输不起？哼！这次算你们走运，下次可没这么好运了。咱们走。不知天高地厚的家伙，不知道输了赌局却救了自己一命吗？那不，陛下，我们是来自由联邦搜寻顶尖人才的
，肉期间还请您克制一下。啊，隐藏身份还真是件麻烦的事情。不说这个了，你觉得那个叫顾青山的人实力如何？他的实力一般，勉强在武道宗师之上。不过他的战斗方式很特殊，难道他拥有某种未知的超凡之力？把顾青山的资料调出来。是。真是垃圾的防护系统。殿下，这个顾青山竟然还是个机甲研究员。太不爱惜人才了，有意思。看来我们要想办法接触一下他的亲生。果然，现在的机甲技术远远比不上上一世。对了。如果能利用前世的技术设计出更强的机甲，对于阻止末世应该也有帮助。那些技术全部在我脑子里，回头去验证一下吧。躲在这里的话，聂家的人应该暂时不能找我麻烦了吧？身份确认，欢迎回来。空气中已有一丝黄泉之气，看来末日的端倪已经出现了。留给我的时间不多了，明天又要回到修行世界了，剩下的时间就用来修炼吧。玩家顾青山在现实世界停留了二十四小时，即将返回修行世界。啊、顾兄弟，你没事吧？发什么呆呀、啊？这是我穿越前的时间节点，看来我到现实世界后，修行世界的时间会停滞。呃，顾兄弟，你说什么？没什么，不必在意。明月禅和公孙志的事情还不能告诉他，毕竟这只是我的猜测。趁着有时间，还是尽快提升实力吧。这附近哪里有低级的妖兽？低级妖兽，不远处的林子里倒是有。魂力加二，经验值已满，宿主实力提升至炼器三层。升到炼器三层，倒是没用多少时间。不过到了后期，升级需要的经验值会越来越多，这是个很棘手的问题。现在开始，玩家可选择用魂力代替经验值，以提升个人等级。魂力具有独占性。一旦使用魂力，将再也无法使用经验值升级。请慎重选择，请慎重选择。升级也可以使用魂力，这魂力究竟是什么？魂力是众生最根本的力量，来自灵魂的本源。本源代表了某种极致，极致的力量必定有它的特殊之处。我选择使用魂力升级。玩家选择了魂力，在通往战神的道路上又前进了一步。我现有的魂力能让我提升到什么实力？练气四层需一点魂力，练气五层需两点魂力。我要提升到练气五层。消耗三点魂力，宿主实力提升至练气五层。竟然真的可以不靠经验值就突破这可是修行世界从未发生的事。看来。魂力果然是优质能量。顾小勇啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊！一定要在一个月。对了，是。等等，任务内容是啥来着？挂了，挂了。你想这饶命？先先。救命啊！厕所中恢复任务记忆需要大量观众的活跃度。租借末日在线送福利啦！只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。在末日的空岛，飘飘，世界陷入无尽的狭小。黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光，更亮全新的道。
我是孤空心在咆哮蛇蟒这是蛇蟒的毒气绝对不是这只蛇蟒的对手输了这蛇的也太难吃了吧味道虽然差点还好解毒效果不错宿主顾青山开发了新的剑技这里已经不安全了我们靠着隐匿阵法还能再躲一段时间
你一定是弄错了。要走你走，我是不会离开这里的。你想清楚了，一旦妖魔到来，你后悔也来不及了。够了，我再次苦熬多日，眼看援军将至，你要我离开，你脑子是被妖魔吓傻了吧？你若想出去送死，我不拦你，但别想用鬼话蛊惑我，陪你一起玩命。既然你决定了，我也就不勉强你了。咱们就此分道扬镳吧。顾逍遥啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊，一定要在一个月之内完成。哎，对了，任务。等等，任务内容是啥来着？任务重要，事情都能搞砸。李小军饶命，饶命！系统，救命啊！搜索中，恢复任务记忆，需要大量关注的活跃度。诸界末日在线送福利了，只要点赞、追更、帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值一千四百九十九元的小米平板和其他奖品哦。在末日的风暴中飘摇，随即陷入无尽的遐想。天龙岛，希望在寻找，勇气如光，更了决心之道。扫除荒芜恐惧，在咆哮，深海万物掀起惊涛。有趣前行，编织着征兆，望尘世事，危机在燃烧。但有一道光却将闪耀，冲破黑暗，永无烟草。一直会为人斩断纷扰，在寂静中绽放希望之苗。终结纷争，末日中烧，一步步迈向未知的桥。让风浪吹散，永不灭消。明月禅和公孙志陨落之地，在军营的东面。以我现在的实力，还是想起早，避开为好。这个地方看着有些怪异，那是他。还真是土星魔人，这种魔物是军阵搏杀中的好手，没想到会出现在这里。哈哈哈哈你身上都是星土，和周围完全不一样，只有瞎子才发现不了你吧？应该从来的地方带些旧土，那样谁都发现不了你。真的？怎么会有这么多回答的声音？到，是整队的土星魔人？真的？真是少有的大成。真是刺杀型的，还好这群家伙脑袋不好使。话不多说，啊，现在就回去取土吧，我在这里等你们。如果回来还能不被我发现，我这条命就是你们的了。好，你等着我，等我。还真是一群铁憨憨。<笑>小友，多谢解围。什么人？别紧张，自己人。公孙将军，你怎么在这里啊？怎么回事？分明走的相反方向，为什么还会碰到他？认识我吗？那便好说了。六合遁阵，开！啊！不愧是阵法大宗师，居然用阵法藏了一座道观。宁将军，出来吧，苦行魔人都离开了。难道说，那土星魔人实力不俗，就连我们也不能轻易击退他们？你是如何退敌的？
土星魔人虽然厉害，不过心智未开，我是将他们骗走的。你是什么人？怎么会得知那怪物的弱点？在下是前锋营的顾青山，我经常和这些妖魔打交道，故而对他们稍有了解。前锋营的人，这倒也说得通。果然是他。宁月禅是所有南修士的梦中情人，青山小友这种道行，怕是要看呆了吧？咦、嗯，这小子好定力，一眼都不看，老夫就低估他了。我明明和他们背信而行，为何会在此处与两人相遇？吴军是有备而来，不会平白无故就被他们二人甩掉，一定是发生了什么意料之外的事。难道吴军的信使被我杀掉了？所以军队的调度命令没有传到斩首行动的部队啊？改变历史的人，竟然是我吗？嗯，青山小友，你手中的玉牌是何物？这是魔君的传令牌，是我侥幸杀了一个受伤的魔君信使后得到的。<笑>我说那些魔君怎么突然停止追击了？原来是军令出了问题。青山小友，你这算是间接帮了我们呀！我记起来了。嗯，那信使是被我的灵受伤的，不过那信使实力不凡，以你的修为。是如何杀了那姓氏的？哼！你，哎，哈！你，好剑术！魔君应该很快就会反应过来，我们还是要尽快回到人族的阵地。宁将军，你的伤……乌方，事不宜迟，我们这就出发吧。宁将军，小心！顾小友啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊！一定要在一个月之内啊！对了，任务任务内容是啥来着？一起都能挂了！你想去饶命？减仙！受命啊！众所周，恢复任务记忆，需要大量观众的活跃度。租界末日在线送福利啦！只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦！每周三、五、七十四点更新一集，大家记得来观看哦。在末日的风暴中飘飘，随着陷入无尽的邪笑，黑暗笼罩，希望在寻找，用地如光，给了天心指导。到处狂舞，恐惧在咆哮，深海怪物掀起惊涛，游戏陷阱编织着圈套，黄金骑士危机在燃烧，但有一道光却将闪耀，冲破黑暗，永不人道，一群会为人斩断纷扰，在绝境中绽放希望之苗，终结纷争，末日中潮，一步步迈向未知的桥，让狂妄璀璨，永不灭消。放开我，我没事。公孙将军，他这是怎么了？好小子，前些日子魔君对我们发动了毒战，宁将军身上中了几种毒，虽然用光了解毒丹，他身上还是余毒未清。我身上倒是有个解毒之物，不知道有没有用。猛妖蛇坦，太好了，此物正好对仗。魔君或许还会发动毒战，这蛇胆。你还是自己留着保命吧。少废话，赶紧吃。宁将军的脾气是出了名的火爆，青山小友这是在寻死呀！不行，我得在他发作前调停一下。那个，好，好吧。竟、嗯、然又猜错了，老夫今日为何频频失误？人真是可笑，付出信任以背叛相报，素未谋面，却以真心待。之前接近我的那些年轻修士，皆是登徒浪子。
关键时刻一个都指望不上。不过这个叫顾青山的男人，似乎和他们不一样。是体内的余毒让宁将军的意志变得脆弱了吗？给我半刻钟的时间，我要运功疗伤。别打扰他了，随我去周围布置一些防御阵法吧。是，就这里吧。有情况还能随时保护宁将军，公孙先生考虑周全。该死！这些应该差不多了。公孙将军，在下有一事不明，您和宁将军受到了魔君的追杀，为何没有向人族部队求援？我们早就向人族发出了传讯符，却迟迟没有回复，这是为何？难道传讯符被魔君截留了？若是魔君解明的，那倒好说了。难道说人族高层有内奸？不错，我们也是这次出来后，偶然间发现了人族高层有魔族的内奸。这么看来，三人的处境更加危险了。希望魔君不要这么快追过来。嘿嘿嘿，真香啊！顾青山那个白痴。在军营里有吃有喝多舒服，哼，非要出去送死，怎么回事？是个剧毒！不要，不要啊！哈哈，体内没了毒素，靠着我的修为。身体很快就能恢复了。青山小友，你不曾入过哪家门派，不如明年年初来圣道门碎市，直接报我名字，好使。啊，在下知道了，多谢公孙将军。宁将军，你没事了？哼，我身上的毒已经清除，伤势也基本恢复了。多谢你了。宁将军不必客气，毕竟你是对付魔君的关键力量，帮你。就是帮我自己，别说这些客套话了。魔君随时会追上来，我们还是继续赶路吧。啊、这熟悉的感觉，难道果然是他？看来是躲不过去了。躲不过，那就血拼到底。我也来。你的功太差了，用我的吧。啊。此功名为夜雨，是我父亲传给我的，今日便赠给你了。此功气息内敛，能隐藏使用者的杀气，真是难得一见的绝品。以我目前的魂力，应该还解锁不了这把武器的招数。恶战当前，为了不给二位添麻烦，这功我便收下了。无面巨人能吞噬灵力，天然克制实行之力，实行阵法对他效果不大。难怪之前我的五行阵法伤不了他，没废我的灵力。既然五行阵法对他不管用，那我上。顾小友啊，这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊！一定要在一个月内完成。对了，是，等等，任务内容是啥来着？自己都能躲藏？你想这饶命？剑仙，饶，救命啊！众所周，恢复任务记忆需要大量观众的活跃度。租界末日在线送福利啦！只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。每周三五七十四点更新一集，大家记得来观看哦。在末日的风暴中飘摇，世界陷入无尽的狭小，黑暗笼罩，希望在寻找，风起如光，更坚信得到。扫除万物恐惧，在咆哮，深海万物掀起祈祷，勇气前进，编织着前道，望天星星为自在燃烧。当有一道光却将闪耀，冲破黑暗，融入人道，一直会为人斩断纷扰，在寂静中绽放希望之苗。雄心奋身，末日中潮，一步步迈向未知的桥，让风浪吹散，永不灭消。
既然五行阵法对他不管用，那我上。有劳宁将军了，剩下的妖魔就交给我和青山小友了。锋芒残影，锋芒切割。啊嗯啊宁将军的实力也太妖孽了吧！连无面巨人这种体型的妖魔都能打退。不过，宁将军为何要用刀？若是修习剑术，他的实力应该会更强。他之前确实是个剑修，不过后来弃剑从刀了。这是为何？之前他有一个很亲近的剑修师兄背叛了他，从那以后他就特别讨厌剑修。啊！啊哈哈，有有多讨厌啊？呃，每次见到剑修，他都会以切磋的名义把人打一顿，打到别人跪地求饶才肯停手。剑仙顾青山是吧？你很狂是吧？嗯，错了错了，你小心饶命，饶命饶了。我说来也怪，就算宁远禅恶名远扬，还是有很多剑修向他献殷勤。哎，男人呐。下贱！蛇精王，你们有时间说人坏话，不如多杀些妖魔。嘿嘿，呃，宁将军说的是，我们也不能闲着了。开！高等级妖兽，魂力加十八，目前魂力二十四比七，魂力还能一戳。最高等级高于宿主的妖兽，能无视魂力上限。啊！竟然还有这种操作！检测到玩家激发了特殊历史剧情，当前条件符合启动原则。启动，陨落之战。玩家陆青山进入命运任务，任务目标本座公孙志和宁远禅，任务奖励战神的神通。警告：任务失败，玩家将被抹杀。我救他们，就我现在的实力怎么救？要是任务失败，不需要系统抹杀，我一个人也活不了。嗯不能坐以待毙，青山小友，啊，你快帮忙补一剑。我冷之余，好。一九四加高等级妖兽，幽火邪蛇，魂力加十八。我现在有四十二点，应该可以解锁夜雨宫上的战神记忆了。展开夜雨宫记忆。攻无夜雨可施展如下技能：其一，攻击；其二，百步穿杨。其三，御风被动技能。现在多一个战神级，就能多一个自保的手段。反正魂力足够，就全都学了吧。礼物完成。消耗魂力，玩家已学会攻击。玩家已学会。玩家已学会御风。成了。来得好，顾小友啊！这次秘密任务可关乎人族的生死存亡啊！一定要在一个月内完成。等等，任务内容是啥来着？挂了，挂了。你想去饶命？剑仙，救命啊！操作中恢复任务记忆，需要大量观众的活跃度。租界末日在线送福利啦！只要点赞、评论、关注、追更，帮助顾青山恢复记忆，就有机会获得价值 1,499 元的小米平板和其他奖品哦。每周三、五、七十四点更新一集，大家记得来观看哦。在末日的风暴中飘摇，随着陷入无尽的邪笑，黑暗笼罩，希望在寻找，勇气如光，更亮变形隧道，到处狂舞恐惧在咆哮，深海怪物掀起警告。
，有时先行，用自己的身造，往前行，行为是太阳笑。但有一道光却将闪耀，冲破黑暗，远路远道。一直会为人斩断纷扰，在决心中绽放希望之鸟。瞬间分身，末日中少，一步迈向未知的桥。让锋芒璀璨，永不灭消。来得好！夫妻，宿主击杀高等级妖兽，冷血魔，魂力加二十九。这招的威力虽大，不过消耗的灵力也多了不少。我军源源不断，这样打下去，我必败。将军和无逆巨人的对战，丝毫未占优势。公孙将军，你们可还有其他办法能跟外界联系？现在唯有一种办法，三圣援助，必定能脱离险境。可是我们被魔军包围了，如何把他们请来？我和宁将军在汉长国军事发现了神武世界，并在那里设置了传送阵，就是能到达传送阵，就有机会靠他见到圣人。来、哎。啊神武世界，那是什么？那是一个毁灭的世界，在神武世界有数十具武神的尸体，难想象，拥有如此多强者的世界是如何毁灭的。耶、啊啊！除了现实世界和修行世界，竟然还存在其他的世界吗？对了，其实是游戏讲。现实世界之事，名称就叫做“诸界末日再现”。这个“诸界”难道是无数个世界的意思？公孙将军，趁现在，我掩护你去神武世界。我，这个任务，希望青山小友能替我完成。啊，公孙将军，您这是怎么了？我早已被旱魃之火所杀，你只用法阵锁住生机，暂时还不会死。但伤口是魔君亲手弄的，我在哪里他都能感应到，所以这个任务只能你去。这是启动传送阵的信物，你可要小心保管。还有这个通用阵盘，上面有许多实用的法阵，我每个法阵都有次数限制，我要好好利用。您还能撑多久？半日，半日后法阵崩溃，我也会陨落。好，我答应你。等我回来，青山小友，在神武世界留了些人手，如果他们还活着，你可以让他们辅助你。记住，时空乱流之中，什么都不要理会，否则一旦出现意外，谁也救不了你。知道了，去吧。嗯嗯、你进入虚空乱流。正在前往另一世界。啊，这是什么？帮我，我赐给你永生不灭的力量。不行，我还有任务在身，不能被他迷惑。啊啊、白死！两百年就来了一个生灵，却让他跑了。就是神武世界，这里已经被妖魔占领了吗？守住！顾小友啊，这次秘密任务可关。守住！啊
，冷静，这心不要乱。看来这些就是公孙将军留下的人了。他们都是筑基、金丹境界的强者，完成任务，少不了他们的帮忙，得想办法助他们逃脱困境。而现在只有公孙前辈赠予的阵盘，才能勉强克制气象。分散妖魔军队的注意力，再尝试用阵法稳住他们。喂，一群笨家伙，追他们算什么本事啊？有种来杀我啊！那是什么人啊？深入敌军，阵法才能发挥最大作用。假的只有一次，成则生，败则亡。嗯嗯，进、嗯、古之术，开。我是公孙将军派来的，此阵法维持不了多久，快趁现在突破魔军的包围，我来发动蹲阵。是阵法师，我们有救了！太好了，我能救了！哎，走，快，靠着冰墙的掩护前进。随风入土，清幽通天遁阵，开。终于能休息会儿了。在下冷天星，姚光宗嫡传弟子，多谢道友解围。客套话就免了，还是先说正事吧。在下顾青山被公孙将军委托了一个任务，希望诸位能协助我。你的意思是，公孙将军被妖魔缠上了，无法带援军来救我们？不错，因此我才想请你们护我到传送阵。去找援军，传送阵离这里有些距离，我们怕是还没到那里就要被妖魔杀了吧？这遁阵坚持不了多长时间，留在这里，我们必死无疑。不过，若是能侥幸到了传送阵的所在，我们就能有一线生机。顾道友说的不错，与其坐以待毙，不如放手一搏。那个，诸位若是信得过我。便和我一起行事，干了，大不了一死。等副将最有见识，既然你都发话了，我没意见。好，刚才若不是冷天星指挥得当，这些人怕是都要死绝了。此人有勇有谋，应该是这些人的核心。事不宜迟，我们这就动身吧。竟然把队尾这个最危险的位置留给自己。看来这个叫冷天星的人值得信任。等一下，前面有妖兽挡住了去路，这是去传送阵的必经之路。看来我们只能杀过去了。啊、我来打头阵，先回公司圈。我来助你！看剑！呀呀！顾道友，你的修为只有练气境，就不要冲锋陷阵了。顾逍遥。